kur apostoli John ishte i privilegjuar, të merë të këtë mesaj unik, zbulese për të shkruar në librin e zbulesës, a i përjeton të në periudhën e një prej persekutimeve më të më dhatë kohës të ti. Ky persekutimi madhë ka rëndësi jetësore për ty për të kuptuar sfondin e këti libri. Në fakt, të kuptuarit e sfondit historik, do të të ndihmoj të kuptosh librin më mirë. Shumë të dashur, unë duat kërkoj bashkë me ju, që të mos jemi fjeshtë kurios rrëtë fundit të kohra. Jini gati për fundit. A e dini që ka pasur një periudhë në Amerikë, kur predikimi unë gjilit të Jezu Krishtit nuk lejoj me ligjë. E di që disa prej ushe dini. Para luftës revolucionare, kolonit Amerikane ishin të dominuar nga kisha e Anglis. Kisha Anglikane thoshtë se ajo kisha Anglikane ishte i vetë me autoritet fetar në vëndë për shumë të kryshterë e refuzuan, sepse ajo që dikur kështë e qënë arsueja e ikjes, po indishtë e këtu në Amerikë. Shumë vetë thanë, ne nuk kemi mbre tjetër përveç Jezusit. Shumë thanë, ne nuk kemi autoritet tjetër përveç fjales e përëndis. Pra ndaj, qeveria koloniale ushtroja atë që sot njëhet si persekutimi i madhë. Besoj e kujtoni nga predikimi ere së kaluar në bilibrin e zbulesës, se si filoj dhe ju tregova se qëfar ishte, qëfar është dhe si do tjetë persekutimi. Në atë korë në Amerikë, shumë njërës thanë që sigurisht që gjëja e vërtet prej së cilës janë bathën nuk ka se si të jetë në Amerikë. Por, kisha e Anglis tha se vetëm predikuesit e licensuar nga kjo kish mund të predikonin. Por, shumë prej atyre predikues dhe u arestuan. Disa prej tyre u ranë, dhe risa kurizit e tyre u gjakosën. Më katër korik të vitit 1768, ishin tre predikues, të cilët u arestuan dërsa po predikonin unë gjilin. Në padin e tyre, shkruaj, kanë prishur pachen, dhe kanë predikuar unë gjillin e birit të përëndis. Kjo ishte akuzën dhe tyre. Këta tri pastor predikues u përfajtsuan nga një avokat i ri vetëm 32 vjeqar me emrin Patrick Henry. Më von, Patrick Henry e ndezi luftën revolucionare me fjallet më jeb lirin ose më jeb vdekjen. Në ditën e gjyëgjit të këtyre tri pastorëve, Patrick Henry qëndron të me një copë letër që valvitej në bikokën e ti në salën e gjyëgjit. Kjo letër përmbante akuzën ndaj atyre pastorëve dhe në të shkruaj kështu. Këta bura akuzohen për predikimin e unë gjithit të birit për endis dhe Patrigu e përsëriste këtë. Këta bura akuzohen për predikimin e unë gjithit të birit të për endis qëllë i shpallë i që gjdo njeri duhet jeti lirë, i lirë për të adhuruar për rëndinë si pas Biblis. E me gjitha të këta atë tre, po e gjykohen sepse kanë predikuar unë gjillin e birit të për rëndis. Kanë predikuar shpëtimtarin për racën e rënd të Adamit. Ajo që farë Patrik Henry po përpichit të bënda ishte të turperon të trupin gjykues që të liron dhe më pas tri pastorët. Vite më vonë. Patrick Henry punoj me James Madisonin dhe Thomas Jefferson për të shkruar ligjin i cili quaj statuti i Virginias mbilirin fetare i cili më vonë shërbeju si bazë për amendamentin e partë të kushtetutës. Në fakt, shumë historian thonë se liria fetare në Amerikë filoj me mbrojtje në këtyre tri pastorve nga Patrick Henry. Fatkesisht besoj se nuk është nevojshme të ju them se duke që ne jemi futur në një periud kohë kur liria jonë fetare është në rezik të madhë, nëse je i kryshter. Pse po ju a them këtë, apo përpichen të ju japë një leksion historie, zorëse, 
por unë dua t'ju të regoj që kur apostoli John ishte i privilegjuar, të merë të këtë mesaj unik, zbulese, për të shkruar në librin e zbulesës, a i po jeton të në periudhën e një prej persekutimeve më të më dhatë kohës të ti. Ashtu si që thash më parë, persekutimi ka qënë është dhe do tjetë. Ky persekutimi madhë, ka rëndësi jetësore për ty për të kuptuar sfondin e këti libri. Në fakt, të kuptuarit e sfondit historik mbi librin e zbulesës, do të të ndihmoj të kuptosh librin më mirë dhe jo thjesht të marrësh të këtuk ato gjërat të vogla që të sa predikues profetik të japin, ditët e sotme. Ti duhet të kuptosh zbulesën si një e tërë, pra ndaj me lejonët ju paraqes shkurtimisht sfondin historik. Në vitin 17 pas Krishtit, Jeruzalemi u pushtua nga ushtrija romake në nuove heqen e general Titit. Ajo që farë ndodhe në Jeruzalem dhe në tempullin e ti është egzaktësisht me detaje Ajo që farë Jezusi profetizoj që do të ndothë të 20 vite më herët në ungjillin e Mateot kapitullin 24. Generali Titi ishte djali i Vespasianit i cili ishte perandor në atë kohë. Pas vdekjes e Vespasianit, perandor i Romës u bë Titi, por brënda 2 viteve, a i vdiq nga një sëmundje misterioze. Dhe kështu që vëllaj i ti, perandori Domitsianë, u bë perandor. Edhe aji dha urdhër që të gjith duhet të adhurojnë titin si perëndi. A i tha se njerëzi duhet të djegin të mjan para statujës të ti në gjdo qytet të perandoris romake. Ata duhet të digjnin të mjan dhe duhet të thonin, perëndia unë zot, perëndia unë zot. Në kohën kur Domitsiani u bë perandor, të gjithë dishepujt, vuajt e një vdekje martirësh, përveç Gjoni të gjitha ta vuajt e në dhe vdiqe për Krishtin. Gjoni ishte i vetëmi nga të dy më dhjetë dishepu që ishte ako ma gjallë. Pjetri dhe Andrea u kryqëzuan. Thomaj u vëra në indi me një shtiz. Natanieli u ekzekutua nga një sëpatë në Siri, Filipi u varë në Afrikë dhe palit ju pre koka në Romë. Gjoni është i vetëmi dishepu që u la pa u vrarë në atë kohë dhe duhet të kini para syrë se e ishte në nëndhjetë vjeqë. Gjoni ishte pastori i kishës në Efes, disa prej jush që kanë vizituar Efesin, ndo shta kanë shkuar atje, ku jetoj Gjoni bashkë me Marian, ashtu si që premtoj Jezusi kur ishte në kryq, Maria erdi dhe jetoj në shtpin e Gjonit në Efes. Por si pastor i kishës së Efesit, Gjoni mbajti qëndrim ndaj këti adhurimi pagan të perandorit. A i mbajti qëndrim dhe i paralemroj besimtarët, dhe ju tha që të mos e bënin atë gjë. Mos ju për ullë një idhujve, mos ju për ullë një perandorit, mos digjë një të mjanë. A i vazhdoj të predikonte që vetëm Jezusi duaj adhuruar dhe lafdëruar. Jezusi është e vetë mja rrugë shpëtimi në mes të idhujtarisë. Vetëm Jezusi është dhënës i jetës së përjetshme në mes të një kulture politeiste. Vetëm Jezusi është e vërteta në mes të një shoqërie që pranon gjithë shka. Dhe, ndërsa disa të kështerë po përjetojnë madje edhe në këtë vënd, dhe jo vetëm këtu në këtë vënd, ndërsa disa të kështerë po përjetojnë këtu tani, këtë loj mos kompromisi besimi juaj kokfort do t'ju pushoj nga puna ose edhe më keqë. Edhe kështu që për andor Domitsiani, do në të tja qepë të gojën gjonit, dhe e dërgojë atë në mërgim, në ishullin e patmosit. Tani, do t'ju të regojë disa foto që ju të mund të shirë një ishullin, është foto e kove të sotme, por me gjitha të në atë kohë nuk ishte një ishullin shkret, e i pavler, ashtu si shumë njerëz e këshin imaginuar. Patmos ishte në fakt një koloni gjithë një e në lullzim që kishtë e ushtri dhe tempuj. Ndërsa Gjoni ishte i lirë në ishull, a i nuk mund të largohi, përsa ko që Domitsiani ishte perandor, përsa ko që a i ishte në ngarkim, Gjoni duhet të qëndronte në atë ishull. Tani këtu ka diçka që duhet të dini dhe të kuptoni rrethë rëndësisë së këti librit të matë të zbulesës. Nga zanafila e derit e këzbulesa, është gjithë historia e njërëzimit. Në librin e zanafilës përshkruhet 
lënja e njerëzimit për shkak të mëkatit dhe të zbuleza për shkruet se si ata që do të pajtohen me përëndin për mes Jezus Krishtit do të restaurojnë mardhënjen me përëndin. Zbuleza plotëson të kuptuarit e qëllimit të përëndis për historin ne nuk po endemi pa qëllim, ne nuk po endemi në mënyrë fatkeqe, ne kemi një qëllim dhe historia ka një qëllim dhe mund të duke sigur ka dali ashtë kontrolit, por nuk është jashtë kontrolit përëndis. A i po mbretëron dhe po sundon edhe sot. Dhe prandaj vetë zbulesat duke sigur ndajet në katër seksione. Seksioni i parë përfshin kapitujt një, dy, tre, dhe aty je parë lajmërim dhe inkurajim për kishën. Së dyti, në seksionin e dytë, përfshien kapitujt 4 dhe në 17, gjukimin e përëndiz ndaj mëkatit që do të derdhet në bitë gjithë tokën, dhe pastaj seksionit 3, kapitujt 18 dhe në 20, në poshtja finale dhe shkatërimi i satanit dhe liksis, dhe të seksionit 4, ku përfshien kapitujt 21 dhe 22, është ardhja e qelit të ri dhe tokës re për të cilin po presme padurim. Leti hapim tani bashk me mua Biblia të e zbulesa kapitulli një. Due që bashk të shohim të vargu djetë. Sepse aty, Gjoni në tregon. Për përvojën e ti kur pa vegimin, ndërsa ishte në frym. Për andori romak e dërgoj Gjoni në mërgim. Pse? Për ta dënuar atë, për të jam bëllur gojën, për të sërgjynosur për të alerguar nga qëllimi ti, për t'i treguar ati se kush ishte shefi. Për andori Romak, mendoj se e më poshti gjonin, por gjoni nuk do të më poshti do të. Mërgimi mund të kishtë ndarë atë nga të dashurit e zemrës, por nuk mund të ndarë të atë nga Zoti Jezus Krisht. Mërgimi mund të kishtë e lerguar nga mardhënja me kishën, por nuk mund të alergonte nga mardhënja me frymën e shendë. Mërgimi mund të kishtë izoluar nga gjithë shka tjetër e dashur që kishtë e pranë, por nuk e izoloj kur nga fryma e shenjë të përëndis. Për andori me ndoj, se i mund të thyen të frymën e gjonit, por gjoni ishte imbushur me frymën e shenjë, dhe a i nuk do të thyhej. Gjoni ishte dorzuar frymës e shenjë, gjoni gushëlloj nga gushëlluesi, fryma e shenjë. Shumë të dashur, pavarësisht, asaj qfarë po kalonin në atë kohë pavarësisht të rethanave të vështira që po përjetoni, pavarësisht se sa shumë dhimbje po duroni gjatë kësaj kohe, pavarësisht se sa vuaj tje jeni duke kaluar tani, asgjë nuk do t'ju ndaj ju nga dashuria e përëndis në Jezu Krisht. Dhe gjoni, gjoni ishte në frym, edhe në patmos. Edhe në patmos nuk ka rëndësi, vendodhja nuk përbën në dryshim, dhe qëfar do të qoftë patmos i ytë, ti mund të jetosh prej njështë, për mes dhe në fuqin e frymës e shendë. Në fakt, me sa duket, kë liber i madhë dhe i mrekullueshëm i zbulesës nuk do të egzistonte nëse zdo të kishtë që për patmosin. A më kuptuat, më bani mend, bekimi ytë më i madhë mund të jetë patmosi ytë. E thekt shmëria jote më e madhe mund të jetë në patmosin të ndë. Misteri ytë i kohrave mund të jetë i mundur vetëm në patmosin. Armisht me nduan se ata mund të ndalonin gjonin dhe të ndalonin për hapjene mesajit të njëllit. Por përëndia e këthejo atë në vegimin më të fuqishëm që e lorë për të gjithë për jetësin. Për shkak se gjoni ju dorëzua frymës e shendë dhe jo rethanave të ti, përëndia e transformojnë dhe shkimin e ti në lutje, përëndia e transformojnë dhimbjen e ti në fitore, a i transformojnë stanjacionin e ti në zbulesë sepse gjoni ju nështrua frymës së shendë dhe jo vështirësive të ti. Përëndia e qoja të në vetë për jetë si në ardhme, a i u dhëtoj në kohë, a i shkoj në kohën e ditës së zotit. Dhe ja të këvjen të qka tjetër në sfond, sepse jemi akoma në sfondin, rreth librit të zbulesës, kura i tha, dita e zotit, disa nga të hershmit me nduan që po fliste për ditën e djelë, Pra, qëfar është kjo dita e Zotit që Gjoni për përjeton? Dita e Zotit është si që shohim për gjatë shkrimit, është dita e gjukimit të Zotit, është dita e gjukimit. Dita e Zotit është dita e fundit, është dita kur Jezus i kthehet për të gjukuar të gjallët dhe të vdekurit. 
dhe Gjoni është i privilegjuar nga Jezusi që ta sho atë dit të fundit me vetë sytë e ti. Tani i disa për jush mund të kujtoni kapitullin e fundit të ungjilit si pas Gjonit. Jezusi ishte duke undar nga dishepujt e ti. Dhe a i i tha Pjetrit se do të vuante dhe se si do të vdiste për krishtin. Pjetri do të të fillon të një klub thashtë të themesh. A e dini se si fillohet një klub i tjil, fillohet të flasësh për njerëzit e tjerë më shumë se të flasësh me ta. Dhe Pjetri do të të fillon të një klub të tjil, kështu që pa Jezusin dhe i tha, po për atë, po me gjonin, qëfar do të bësh? Unë duat a di, unë e dize qëfar do të bësh me mua, po me gjonin. Dhe ja se si ju përgjit Jezusi, ju lutem, më besoni kur ju a them, me ndojeni që ja ka thone edhe më ashtë për akoma, ja se qëfar i tha Jezusi, nuk është puna jote, Pjetër. Po, vërtet, fjal për fjal, nuk është puna jote, Pjetër. A i tha, nëse a i, nëse është vullneti im që a i të jetoj deri sa të vijun, qëfar të shqetson ty? Dhe në shkrim thuet se dishepujt ishin të hutuar. Ah! A do tjetë Gjoni vërdal kur Jezusi të këthejet? Por ajo qëfar Jezusi po thot? Më të Gjoni me vëmëndje. Ajo qëfar Jezusi ishte duke thë në kapitullin e fundit të unëgjili si pas Gjonit, ishte kjo. A i po shprehte vullnetin e ti për Gjonin për të dëshmuar në të ardhmen në gjarje në ardhje së dy të Jezusit në një vegim që je për të libri zbulesës dhe a je për mbushi. Tani, në predikimin e kaluar, ju fola se si kisha e shekullit të një zetë e njëtë është larguar nga ankorimi biblik, ashtu si disa kisha janë skeptike dhe të turpëruara nga profetsit biblike, ashtu si disa të kryshterë pretendojnë se zbulesa asë nuk duhet të jetë në biblë. Kjo tragedi, po ndodhë sot sepse shumë prej asaj që farëthuet e zbulesa ka lidhje me të tashmen. Pa dyshim, satane që ndronë pas gjithë kësaj trazire dhe konfuzioni në këtë botë sotë. Me gjithë kuptimin e fjales, ti duhet i eshtë duke jetuar në një planet tjetër, nëse nuk e shë, se si media dhe opinion në dhënësit, po na tregojnë se si ti mund të kesh mrekulli pa përëndin, që ti mund të jesh shpirtror pa frymën e shenjë, që ti mund të shpëtohesh pa shpëtimtarin, që ti mund të kesh fuqi pa lutje, që ti mund të kesh moral pa Biblën, që ti mund të adhurosh kryimin dhe të ignorosh kryuesin, që ti mund të adhurosh forcat dhe të mohosh përëndin, që ti mund të ndjekësh profet të rem dhe mësues të rem. Ata janë gati të dëgjojnë më shumë këta njerës, se sa fjallën e përëndis, dhe ata e trajtojnë fjallën e përëndis si mitë. Shumë të dashur, unë duat kërkoj bashkë me ju, që të mos jemi thjeshtë kuriozë rrëth fundit të kohrave, jini gati për fundit, dhe jini gati të investoni vetën tuaj, të fëmijë tuaj dhe fëmijë të fëmijëve tuaj, sepse ne po shohim se bërthama e problemit që ndeshim të libri i zbulesës, bërthama e problemit të cilën libri i zbulesës e adreson që në shekullin e parë është kompromisi, Kur fëmijë tanë në shohin ne të bëjmë kompromis, largohen për gjithmonë nga besimi i kryshterë. Kështu që letë i jetë një parela e mërinjim për gjithë se cilin për neshë. Dhe Gjoni, për andori Domitsian, tha, Di gjnit e mjanë të statuja ime. Shumë të kryshterë thanë, sigurisht që nuk është ndo një gjë madhe, po të djegim pak të mjanë, ne akoma shkojmë në kishë ditën e partë i javës. Kjo do të nashpëtoj nga shumë gjëra, do të nashpëtoj nga humbja e punës, nuk do të humbasim asë këto kontrata, do të nëndihmoj të jemi të famshëm në kulturën tonë. Pa tjetër që do të shmangim akuzat që ne jemi u ryes dhe që u rejm njerëzit, pa tjetër që nuk do të nabëjdëm, po të djegim të mjanë të statuja dhe pastaj të shkojmë në kishtë të djelën. Por mesajë i gjonit ishte shumë i qartë, mba në një qëndrimë, Sidomos, kur shikoni se dita e Zotit është afer. Ashtu si që përmenda më parë, kjo loj kompromisi ka qënë në rritje e si për në këtë vënd, për të mos marë parasysh pjesën tjetër të botës, me një shpejtësi marëmendëse në këtë vënd, 
Më shumë se 64 për qind, e ta ashtu quaj tërve të kryshter, më hojnë Jezusin si të vetë me në rrugë, e cila është bërthama e besimit kryshter. Por ata thonë që të gjitha rrugët të qojnë të gëzoti. Pse ta qërodisin farkën, apo jo? Po, këtë loj mësimit dua t'ju japë për t'ju të reguarë, se si ka ndodhër historikisht në kohën tonë, shumica prej ju shkëtu janë mjaftu e shumë të rritur, për të kujtuar në gjarën kur në vitet të djetë, shpërtheju levizja e pokës re. I mbani me nda të ditë, shumë njërës qeshën me ta, dhe madhja dhe komedianët u talën me ta. Ha, ata qeshën, por, ata janë tani, parimet kryesore të të jetuarit në Amerikën e shekullit të njëzët e njëtë. Mesajja sa i koha ishte diçka e tjil, përëndia në ato të gjithëve, përëndia jeton të ne të gjithë, dhe zgjidja e problemeve tona nuk është pendesa, por një ndërgjegje më e lartë, edhe kur ne i luminohemi, sy tanë shpirëtëror hapen dhe ne bëhemi si përëndia. Në fakt, televizia e pokës së rejë në atë kohë, u shtirë si kur bindë dhe dakord me Jezusin, dhe ata o dyndën në për kisha. Tani, satani ka në në kontrol shumë për e këtyre kishave. Qëndroni të patundur miqë të dashur sepse dita është afer. Cili do të qoft për andorin e jetën tënde, mos ju për ullë, mos ju për ullë ati. Ky është mashtrimi me i vjetër në liber, dhe prandaj libri i zbulesës është për të sotmen. Sepse në tregonë, fatin për fundimtar të satanit dhe të atyre që u mashtruan prej ti. E mbani mend që këtë ju a kam thënë disa herë, kur do herë që satani vjenë për të të ndëshkuar, për më katët të të shkuar, asë kujtoj që e i mbuluar me gjakun e Jezusit, sa herë që e i vjenë për të të kujtuar të shkuarën, si dhe ndërmen të ardhmen. Dhe libri i zbulesës është vëndi i durë për këtë. Dhe gjone ata njerëz që dyshojnë të profecite libri të zbulesës, janë vetë ata njërës që do të mashtrohen nga gëjeshtrat e përhapura nga unëgjilli pluralizmit, që ndroni të patundur. Ta një duat të mbyll me një histori të vërtet. Êshtë një histori e vërtet që do të bëjë gjdo prind dhe gjyshër të marë një stire laps dhe të mbaj shënime. Zgjedhje e shkollave, di që është e rëndësishme, por për te i zgjedhje së shkollave, për te i arsimimit të tyre, për te i mirëqënje së tyre materiale, për te i të gjithë gjinglave që ne ju japin fëmive tanë, njohja dhe dashuria për Jezusin duhet i jetë prioriteti nëmër një për prindrit sot. Dikur jeton dhe një grua e sukseshme, e cila quaj Ruth Montgomery. Ajo ishte një nga gazetaret më të respektuara në Washington DC. Në vitin 1925, ajo ishte gazetarja vetme që uftua për të marë pjes në funeralin e Franklin Roosevelt. Ajo personalisht intervistoj gjasht president. Në biografin e saj, Ruth Montgomery të regon se prindrit e saj e qonin të shkolla e së djeles. Ata e qonin në këtë shkollë biblike. Disa njerës me ndojë se po t'i qoj fëmijet e tyre në këtë shkollë kanë baruar punë. Në fakt, ajo tha unë ndëroja që një dit të bëhesha misionare. Por në vitet gjasht djet, ajo mitësua me dy personat të famshëm e fuqit telepatike, Gene Dixon dhe Arthur Ford. Ajo u mrekullua nga koncepti i rimishërimit. Në fakt, një herë ajo shpalli se në jetën e saj, të më parshme, ajo kishtë e qënë motra e Lazarit, shoku të Jezusit që unë gjallë nga vdekja. Dhe ajo përdori të shkruarit për mes shpirtrave demonik për të shkruar librat e saj. Ma dje bërje dhe shumë parashikime, një nga ato ishte se lufta e tretë botrore do të ndothe në vitet të vjetë, dhe kur ajo vdiqë në vitin 2001, ajo nuk ishte më një gazetare e respektuar. Shumë të dashur, ajo ishte një tjetër viktim e mashtrimit të satanit ne duhet të jemi të armatosur. Nëse kemi nevoj për ndojnë gjënë në këto dit, nuk është asë mësim dhënja apo udhëzimi, për modelimi i brezit të ardhëshëm, si pas kryshtit, 
për të mos bërë kompromis me bindjet e tyre. Pa varsisht shmimit, 